ni wapongeze darasa ya Dar es Salaam kwa kazi nzuri kwa neema ya utulivu hata kufika hatua ya kutupatia askofu mwingine tena kwa darasa ya Dar es Salaam ndugu yetu Jackson Sostenes mwaka elfu moja ya tisa na sabina nane nilikuwa nimeombwa niwe katibu wa dasisi ya Sentu Tanganyika chini ya askofu Yohana Madinda sasa amelala katika Bwana niliingia ofisini na nilipokuwa pale ofisini nimekaa kiti kikubwa kiti walichokalia watu wenye uzoefu kuliko mimi watu waliofanya kazi katika huduma kwa muda mrefu lakini niliingia kwenye kiti kile nikiwa kijana kabisa. Kwa nilikaa pale. Alafu aliingia kanuni moja. <coughs> Makanuni wangu mko hapa. <coughs> Yule kanuni alipoingia hakuwa na maneno mengi, aliniambia nimpe nauli ya kurudi nyumbani. Kwa hiyo mimi kwa kuwa sija kuita kiofisi siwezi kukupa nauli. Na akasema utanipa basi akaanza shughuli pale tu na akanisema maneno magumu sana alafu akafunga mlango akatoka niliumizwa sana kwa nilichukua fungo ya ofisi nikafunga mlango nikaenda ofisini kwa baba askofu Madinda nikamwambia baba wito wangu mimi haukuwa kazi ya kuwa katibu wito wangu mimi ulikuwa ni uchungaji naomba nikurudishie funguo umtafute mtu mwingine Nikarudi nyumbani kwa kiburi lakini kwa hasira. Yule mzee mnyenyekevu sana jioni alinifuata nyumbani. Alafu akasema nami kwa maneno machache sana. Kwanza akasema pole. Alafu akaniambia kwamba kiongozi lazima awe na ngozi nene. Kwa akasema wewe umepigwa mshale kidogo tu umepiga kelele una ngozi nyembamba. Tumekuweka pale ukuze ngozi yako ili uweze kuwa kiongozi baadaye. Alafu akaniambia tuombe akanipa ufunguo akasema rudi ofisini kazi bado. Nimeanza na maneno hayo sio ni kutishe wewe Jackson hapana. Lengo langu sio kutisha bali kukuambia ukweli kuhusu kazi unayoiendea. Uwe umesoma, uwe una uzoefu mwingi, bado nakwambia kazi iliyo mbele yako ni kubwa. Ni kubwa kwa sababu inahusu wokovu wa roho za wanadamu. Kuitamani kazi hiyo njema ni utayari wa wewe mwenyewe kukutana na mambo magumu zaidi. Lakini ili tu uzifikishe roho za Mungu, za watoto wa Mungu mbinguni. Watumishi waliokutangulia katika historia ya kanisa katika Biblia Musa aliogopa kupokea kazi aliyopewa na Mungu. Katika kitabu cha kutoka sura ya tatu akasema mimi ni nani hata niipokee kazi hii. Na Mungu aliendelea kumwambia nataka uifanye wewe. Katika sura ya nne akasema hawataniamini. Maana Musa alikuwa ni muuaji kule Misri akawa mkimbizi kule Midian. <coughs> mungu bado akamwambia utakwenda Alafu akamwambia siwezi kusema maana alikuwa na kigugumizi. Lakini Mungu akasema kwa kukasirika akamwambia kwamba mchukue Haruni wewe utakwenda kufanya kazi hiyo. Musa alielewa kazi inayoendea. Musa asingeelewa leo kwa nini watu wako tayari hata kulipa rushwa ili wapewe kazi hii. Asingeelewa Musa. Kwa sababu alijua uzito wa kuchunga wanadamu na zaidi kuwatoa utumwani. Yeremia alisema mimi ni mtoto mdogo bado na Mungu akasema mimi likujua toka tumboni mwa mama yako nimeamua wewe uifanye kazi hii. Kizazi chetu hatuna hofu ya kukimbilia kazi hizi zinazohusu roho za watu lakini kwa sababu tuna tafsiri tofauti ya hizi kazi. Na kazi yako inahusu kuihubiri injili itakayowatoa watu toka matatizo mbalimbali wakubwa kwa wadogo lakini unapofanya hivyo unaingilia uwanja wa shetani na ni hatari kwako watu naopewa leo ni mali ya Mungu 
alisema Paulo kwa wazee wa Efeso ndio maaskofu wakati ule kwamba watu hawa ni watu wa Mungu wamefiwa na Yesu Kristo amemwaga damu yake watu hawa ni matokeo ya kazi ya Yesu Kristo msalabani na mtume Petro anasema watu hawa walikombolewa si kwa vitu vya hali vikavu lakini kwa, kwa damu ya Yesu Kristo mwenyewe wewe umeinuliwa kileleni kwa ajili ya kazi hiyo kubwa waliofika huko juu huko kileleni wanasema kuna magumu kuna baridi kuna upweke naomba nikutie moyo kwa aliyekupandisha juu ameahidi kukutunza huko huko juu na amesema katika Zaburi ya tano yeye ndiye anayekweza na yeye ndiye anayeshusha kwa anapokweza atakutunza na wale mnaoshushwa mjue Mungu atawatunza pia ndivyo aliyofanya kwa utumishi wote aliyowaita alimwambia Yoshua Yoshua alipoogopa Fungu cha pili akasema ni mimi nimekutuma uchukue kazi ya Musa. Lakini Yoshua aliendelea kutetemeka. Na yeye akamwambia, "Uwe hodari usiogope." Lakini tena akamwambia, "Je, si mimi niliyekuamuru?" Kama Mungu amekuchagua, usiogope, uwe hodari. Nikupe ushauri tu mdogo. Unapoanza, wala usitafute kuvaa viatu vya watangulizi wako. Ni vikubwa kwako hutaviweza. Walipewa viatu hivyo kulingana na mahitaji yao. Wewe atakupa vya kukutosha kwa hitaji lako. Daudi alijaribu vazi la Sauli likamshinda. Akaenda jinsi alivyo andaliwa na Mungu. Na katika Samueli wa kwanza sura ya 17 hadi 39 anasema, "Siwezi kwenda na vitu hivi." Akavivua kama ulijaribiwa kubeba chochote ulichopewa na jirani yako uliyedhani atakuwa msaada kwako vua maana havitakusaidia <tos> Daudi akaenda na mawe matano laini akasema mimi akamwambia Goliati nitakujia kwa jina la Bwana Sidhani kama alitegemea mawe matano lakini maneno yale nitakujia kwa jina la Bwana Yanaonyesha ya kwamba alipomtazama Goliati alikuwa hamoni Goliati alikuwa anamwona Mungu aliyemkuu kuliko Goliati. Napenda pia nikukumbushe kwamba kazi hii <coughs> ambayo unaiendea ni ya neema tu. Hakuna mwenye sifa ya kuifanya kazi hii. Ihusiwe uokovu wa roho za binadamu. Sababu wote ni wenye dhambi. Anasema katika Zaburi ya 130, "Ee Bwana ungehesabu makosa" nani angesimama katika Ezekiel 22 kifungu cha 30 Mungu anasema alitafuta miongoni mwa wanadamu apate mtu atakayesimama na kutengeneza boma ili yeye aweze kuihurumia nchi hakumpata Abrahamu alihesabu kutoka watu wa msini akashuka akashuka mpaka watu kumi bado hakuwepo hata Loti aliyetolewa kana kwamba yeye ni mtu wa haki bado tunaona familia yake Loti bado akiwa amehurumiwa na Mungu kwa neema bado alishindwa akatazama nyuma akageuzwa nguzo ya chumvi hakuna mwenye haki anayeweza kuibeba kazi hii ambayo wewe unaungana na baba zangu hapa na sisi sote ili uweze kuifanya kwa neema ya Mungu Mungu angekoja binadamu mwenye haki tusingekuwa na utumishi huu lakini Mungu kwa upendo mkuu akaamua kuja mwenyewe katika mwana wake akafanyika mwili ili atuonyeshe kielelezo cha kuwa mtumishi. Mwana wake Yesu Kristo akaja kuibeba hali yetu, akabeba hali yetu, akafanyika mwili, akachukua damu na nyama ili awe kama sisi. Ndivyo anavyosema katika Waebrania 2:14. Kwa njia yake sasa tumepata neema ya kuwa watumishi wake. Lakini kwa sababu anachukua wasiofaa wasi na kuwa osha na kuwa takasa alafu kisha kuwatuma. Anamchukua Musa aliyekimbia alafu anamosha pale kwenye kichaka cha moto. Anamtakasa alafu anamtuma. Ndivyo tumesikia katika injili, anamchukua Petro alafu anamkabili ili aweze kumsaidia. Alianza naye katika Yohana sura ya tatu akamosha, akaondoa kiburi chake, akamshusha ili awe tayari kwa kazi. Lakini akamkana Bwana Yesu, bado akamrudia na kumuliza, "Je, unanipenda?" Unajua 
Jackson, mimi nimesema wewe umeitwa kwa neema. Kwa sababu Paulo anasema mpaka tuoshwe ndipo tunaweza kufanya kazi ya Mungu. Sisi sote ni kama mishale anasema Isaya iliyopata kutu inataka kusuguliwa sana na Mungu analiambia taifa lake nimekusugua sana wewe mshale sasa unafaa nenda ukawe mtumishi wangu mpaka neema ya Mungu ikukute ndipo unaweza kuwa mtumishi wa Mungu na Paulo anasema Mungu alimuita kwa neema yake tu ye alikuwa muuaji anasema katika Timotheo toka tumboni mwa mama yake Mungu akamwona neema yake ikamwita kwa hiyo anasema yeye ni mtumishi wa Mungu kwa neema hasta hivi Hatupasi kujisifu. Tunaitwa katika nafasi hizi kwa neema tu. Mungu ndiye tumpe sifa. Katika kumbukumbu sura ya saba kifungu cha 6 mpaka cha saba Mungu aliwateua Israeli, alafu anawaambia ni kwa neema tu. Anasema mimi sikuwateua nyinyi kwa sababu mko taifa kubwa ama kwa sababu mmefanya mambo mazuri. Anasema mlikuwa hamna mvuto wote. Katika Hosea sura ya moja anasema nilipokuwa na waita mliendelea kwenda mbali. Lakini bado nikawateua ninyi muwe taifa teule kwa sababu ya upendo wangu. Anasema nimewateua kwa sababu nawapenda. Jackson, Mungu amekuteua kwa sababu amekupenda, hana sababu nyingine. Ni moyo wa Mungu uliokuwa ulioamua wewe uwe askofu. Tunaweza tukasema ni kura zetu. Tunaweza tukasema ni vigezo vyetu. Lakini hata Sauli alionekana na vigezo vizuri baadaye Mungu alimkataa. Na ukikataliwa na Mungu, sio lazima uwe umetolewa kwenye diocese hapana mioyo ya watu itakukataa katika mioyo yao ukiwa umu mundani lakini neema ya Mungu ndiye inayokuweka katika kazi ya Mungu asiyestahili amechaguliwa na wewe usione vibaya hukustahili lakini umechaguliwa unajua Jackson ingekuwa kwa vigezo vya kidunia sisi wengine tusingeweza kupewa kazi hii tusingechaguliwa walisema hatuna hata sura ya kiaskofu hata maumbile yetu hayabebi uaskofu. Ni kweli? Mimi sina sura ya askofu na sijui inavyofanana. Siku moja nilisafiri kwenye kazi, nikaenda na driver wangu, smart kabisa driver, na wapongeza ma driver wanaovaa vizuri, nadhifu. Na huu driver wangu alikuwa smart lakini alikuwa ni dubuasha, mtu mrefu, ana maumbile makubwa. Alafu tulifika kwenye kanisa lile Alafu yeye alishuka ili kuambia wa Kristo kwamba sasa muende mkamlaki askofu. Lakini aliposhuka tu yeye na mimi bado sijashuka, wote wakaenda kumlaki yeye kama askofu. Kwa sababu katika mitazamo yetu ya kidunia tunataka umbile, tunataka sura. Lakini asante kwa Mungu kwamba anatuingiza watu kama sisi kwa sababu anasema katika neno lake, Bwana haangalii kama binadamu angaliavyo, yeye anatazama moyo. Yeah, Kwa hiyo ndugu yangu wewe zao sana Daudi aliyefuatwa machungani huko walichaguliwa watoto wote waliojiandaa wako wanaojiandaa kuingia hizi kazi lakini wale waliona unyenyekevu ni neema inawafuata na Daudi alifuatwa machungani kule akaja bado ananuka harufu ya wanyama aingizwe ikulu haiwezekani lakini ndivyo neema ya Mungu inavyofanya na wewe umeoshwa umetakaswa tu shukuru kwa kazi ya Yesu msalabani. Lakini umekuja unanuka na Mungu anasema ndio wewe naye kutaka. Usijali kunuka kwako. Na ndio maana na sisi wengine tukapata neema ya kuingia huko tukashangaa tu. Neema inawavuta wasio stahili. Unajua Mungu akamchukua hata Rahabu, Kahaba, Mchafu katika dunia hii asingepewa nafasi kwa vigezo vyo vyote lakini Mungu akamweka katika orodha wa Ibrania moja akasema kwa imani akamchukua na Rahabu na yeye akamwambia nitunzie watu wangu twende kazini Rahabu wewe ni mama ya watoto wengi Nimalize sehemu hii kwa kujiuliza je tuliingiaje sisi katika huduma hii kwa neema au kwa rushwa Katika Yohana sura ya kumi anasema Bwana Yesu wengine wanaingia kazi ya askofu kwa kukwea ukuta yani hawapiti mlangoni alipo mchungaji na kukwea ukuta manake kwa hila sasa mimi sijui ndugu yangu wewe Jackson nasikia kulikuwa na uchaguzi lakini unaweza ukakaa ukapigiwa kura ukachaguliwa lakini wewe unajua nyuma ya pazia wewe unakwea ukuta sasa wale wanaokwea ukuta wote wanaokwea ukuzi wanaziumiza sana kondoo za Mungu 
Kwa sababu kondoo si kitu kwao alisema Bwana Yesu. Wanazijeruhi sana kondoo. Ndivyo Ezekiel 30 anavyosema, anasema wanazila, wanazinyang'anya, wanazilarua. Mwisho wao huwa ni mbaya mbele za Mungu. Na sisi tukijiinua, tukakwea kuta kuingia kazi hii, nataka nikwambie katika Roho Mtakatifu utamaliza vibaya. Mfalme Uzia alikuwa kijana mzuri sana. Alianza vizuri. Lakini alimaliza vibaya. Alirukia kazi ya makuani sio kwa yake. Akamaliza vibaya. Ndugu zangu, tumalize kama Mtume Paulo anavyosema. Nimevipiga vita vilivyo vizuri, imani nimeilinda, sasa nasubiri kuvishwa taji. Umalize hivyo ndugu yangu Jackson. Naomba sasa nisogee kidogo. Kanisa tunaloitwa kulitumikia lipo vitani hapa duniani. Katika kitabu cha sala cha mwaka 1662 kina kinapoanza kuweka watu katika maombi kinasema tuliombe kanisa la Kristo lilo vitani hapa duniani. Nataka kusema juu ya migogoro katika kanisa. Kidogo tu. Sisi tumepitia hivi karibuni. Lakini mgogoro sababu kubwa ya mgogoro katika kanisa kwa sababu kanisa ni la Mungu haliwezi kuwa na mgogoro lakini kwa sababu liko duniani kanisa linaishi linaishi nyakati mbili linaishi sasa lakini pia linaishi baadaye lina ufalme wa Mungu sasa lakini linangoja ufalme wa Mungu utakapokuja limetakaswa sasa lakini litatakaswa baadaye sasa tunaambiwa katika ufuno wa sura ya 12 migogoro ilianza mbinguni Maika Lucifa huko akadai kwenda juu kuliko nafasi aliyopewa na Mungu. Yaani akataka kuwa juu ya yule aliyemweka. Ndio maana serikali zinapinduliwa. Ndio maana kanisani kuna chuki na wivu kwa sababu wako wanaotaka kupanda zaidi ya ile nafasi waliopewa na mamlaka inayohusika. Na anasema katika ufunuo, sasa shetani baada ya kushindwa kule mbinguni amekuja na ghadhabu nyingi kwa sababu ana muda mchache. Sisi tu ndio tunaofikiri tuna muda mrefu. Shetani anajua ana muda mchache, kwa hiyo anatumia muda wake vizuri au niseme vibaya kama unataka. Sisi hatupigani na wanadamu, anasema Mtume Paulo. Sisi tunapigana na shetani amekuja. Kwa hiyo kwanza mgogoro katika kanisa ni kazi ya shetani. Lazima tujue hivyo. Tusione kwamba ni halali ni haki. Unajua na shetani hawezi kuanza na Wakristo ataanza na sisi mababa nitampiga mchungaji ili kondoo watawanyike. Yesu alisema. Kwa hiyo sisi tuko katika hali ya hatari wakati wote. Wakati wote wewe utakuwa katika hali ya hatari. Kwa sababu shetani atatafuta kuelekeza mishale yote kwako. Lakini Paulo anasema vae ni silaha zote za Mungu ili kuweza kumpinga huyu. Sasa kwa kuwa migogoro ni kazi ya shetani nasema Viongozi sisi tunaweza kuwa asili ya migogoro. Kwa sababu ya matumizi mabaya ya mamlaka zetu. Kwa sababu ya tamaa za vyeo. Kwa sababu ya tamaa za mali. Lakini Wakristo wanaweza kuwa ni asili ya mgogoro kwa sababu ya uchanga wao. Wanatumia silaha za kimwili ili kujibu mambo ya kiroho. Nasema hata mitume walikuwa na mgogoro katikati yao mpaka Bwana Yesu alipowasaidia wakashindana nani atachukua nafasi baadaye na Yesu akawaambia muda wa kushindania mavyeo haupo unapokuwa kazini ukiwa vitani hungoji huku napigana na adui halafu unawaza kupandishwa cheo hapana unapigana baadaye watakuja kusema njoo tukupandishe cheo kwa sababu umepigana vizuri lakini sisi tunangoja tupandishwe vyeo sasa kumbe wakati wa kupandishwa vyeo tukifika mbinguni kama Paulo alivyosema tukivalishwa taji zetu hata kama vyeo vya duniani hatutapewa kiko kinachopita vyeo vyote vya duniani kinatusubiri migogoro haihusu waanglikana tu tulipoguswa sisi madhehebu yote yanayokiri jina la Yesu yaliguswa kanisa ni mwili wa Kristo na kichwa chake ni Yesu Kristo na Paulo anasema kiungo kimoja kikiumia vyote vinaumia. Kiungo kimoja kikitukuzwa vyote vinatukuzwa. Na mimi nasema ukiishi uchafu wewe mtumishi wa Mungu katika dhehebu lako umegusa uchafu wako umegusa kanisa lote la Mungu.
Kwa hiyo sisi tusifikiri ya kwamba tukiwa na mgogoro sisi waanglikana au sisi waluteri ama sisi Roman Catholic Hatu, hatuwezi kusema huu unawahusu waanglikana sisi duniani ndio tunasema mbinguni wanasema kanisa duniani lina mgogoro kanisa ni la Kristo na si dhehebu bali wote wanaomkiri Yesu Kristo sisi tunapoona waanglikana wa Luteri wana shida mbinguni wanatamani sana kuona makanisa yote yanaomba na kutoa msaada kwa lile kanisa basi mpendo wangu umeibuka katikati ya migogoro lakini migogoro ni njia ya shetani ya kudhoofisha kazi ya Mungu wewe ulijue hilo na usikubali kumpa nafasi yeye anakesha kwa lengo hilo na wewe kesha kwa lengo la Mungu atafanya hivyo kwa kupiga viongozi wake kuwavunja kuwa nguvu zao za kiroho ataingiza watu wasiofaa wawe viongozi ana uwezo wa kupenyeza kwa hila na unajua Yesu alisema wamevaa mavazi ya kondoo lakini ndani ni mbwa mwitu yani mimi hapa uwezi kunitambua lakini Mungu anajua aina ya watu wanaoingia katika kanisa lake. Alisema juu ya manabii wa uongo. Sisi tunataka kanisa la Kristo liwe na watu walioitwa na Mungu. Ataingiza mafundisho mabaya ya uzushi. Na unajua mambo ya ushoga. Sisi waanglikana tulifua nguo yetu hadharani. Tukasema ushoga ni sawa, yani baadhi ya waanglikana huko, sio kila mwanglikana. Wengine wakasema ah waanglikana wame, wame, wamesimamia ushoga lakini na wao walikuwa na washoga ila hawakutaka kufua nguo yao hadharani. Walijificha nyuma ya pazia tukafikiri na wao ni wasafi lakini nataka nikwambie ukivaa nguo chafu juu kaweka safi jua likija jasho likitoka ile nguo ya nje itakuwa chafu tu baadaye watakujua na wewe unasimamia mafundisho hayo. atadhoofisha wa Kristo. Wa Kristo tunakuwa wachanga sana. Atatugawanya wa Kristo. Paulo anasema katika Wakorintho kwanza sura ya tatu. anasema ya kwamba nyinyi ni watu wa kupewa maziwa, sio watu kupewa chakula kigumu. Kwa sababu bado mpaka sema nasema mimi ni wa Paulo, mimi ni wa Apollo, mimi ni wa Kefa, na hii ndio uchanga katika Ukristo. Wewe mimi ninataka mchungaji fulani awe askofu. Wewe sasa wewe unakuja kwenye ukumbi wa, wa mkutano wa uchaguzi kila Mkristo amebeba askofu wake mfukoni. Sasa tutachagua yupi? Hatuombi. Tunaingia kwa, kwa nguvu zetu, tunaingia kwa hila zetu. Hatuombi, tumuombe Mungu kama mitume walivyoomba. E Mungu katika Roho Mtakatifu utusaidie katika hawa wawili ni yupi ambaye wewe umemchagua. Hatuna muda wa kuomba. Ila tuna muda wa hoja na tuna muda wa fedha na tuna muda wa kusukuma alafu tunamsukuma kwenye ukuta anasema siwezi tunamsukuma anasema siwezi mpaka kidumbukia ndani kondoo anasituka maana hakupita mlangoni <laughs> lakini migogoro huacha majeruhi katika kanisa shetani akiingia ataacha chuki ataacha kutokupendana kati ya watoto wa Mungu ataacha migawanyiko na roho ya kutosameana na kulipana kisasi na mara nyingi baada ya uchaguzi kuna maaskofu na wachungaji walioshindwa kupatana kuna wakristo na wachungaji walioshindwa kupatana lakini mimi natiwa moyo sana na Barnaba na Paulo maana ulifika wakati matendo sura ya 15 anasema mmoja akasema tumchukue Marko mwingine akasema Paulo akasema hapana huu kijana hafai alitukimbia kule pamfilia Barnaba akasema basi sawa anasema wakafarakana wakashindwa waka kuelewana Yaani migogoro katika kanisa ni kazi ya shetani. Hata mitume hawa maarufu bado waligongana. Lakini tunaambiwa Barnaba akamchukua Marko. Akaanza kumsaidia pole pole ili Marko aweze kuelewa kazi hii maana yake nini. Alafu walipoelewa tunaambiwa baadaye kabisa Paulo anasema na wa, na wakolosai mkija mlete na, na Marko. Anamwambia Timoteo usimwache usimache Marko ananifaa sana. Unajua unahitaji wakina Barnaba Jackson katika kanisa. Kanisa lisilokuwa na wakina Barnaba basi itakuwa na majeruhi wengi sana. Wako watu ambao walikuwa wanaonekana hawafai katika kanisa, lakini wengine wametokea kuwa maaskofu baadaye walitunzwa na kina Barnaba. 
Barnaba anahitajika kwenu nyinyi walei Barnaba anahitajika kwetu sisi maaskofu Tuombe Mungu atuwekee Barnaba katika kanisa ili kukitokea migogoro wawepo waweze kutoa msaada wa majeruhi Migogoro ya kanisa kamwe nasema haiwezi kulishinda kanisa Nataka kusema Yesu alisema milango ya kuzimu haitalishinda kanisa mradi yeye ameketi katika kiti cha enzi mbinguni hayutaweza kwa hiyo wengine watasema ili kanisa la Walutheri limepata shida hiyo oh, sio kanisa la Anglikana sio huko nini na tunasikia kwenye vyombo na makanisa mengine yamepata shida lakini mimi nasema kwa maneno ya Yesu Kristo kanisa la Kristo haliwezi kushindwa na milango ya kuzimu haliwezi haliwezi na hiyo ndiyo faraja yetu ndiyo tutaliaibisha jina la Mungu ndiyo tutaliaibisha kabisa tutaisahili hukumu tutaisahili kupigwa kwa sababu tumechafua jina la Mungu lakini yeye atalitunza kanisa lake naomba nisogee niseme kanisa sasa pamoja na migogoro bado lina wajibu wa kazi linayo kazi duniani anasema mtume Paulo anasema bwana Yesu nendeni ulimwenguni kote mimi nina mamlaka na wapa mamlaka yangu mwende ulimwenguni kote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe Mka, mkafanye mataifa yote kwa wanafunzi wangu mkawafundishe na kuwabatiza na mimi nitakuwa pamoja nanyi mpaka ukamilifu wa dahari ana mamlaka ya kututuma ana mamlaka ya kutupangia kazi na mamlaka yake haiondoki kwetu inabaki hapo mpaka atakaporudi sasa jambo hili mtume Paulo anasema si la kuonea aibu kwa sababu anasema injili ni, ni, ni nguvu inayoweza kubadili maisha ya watu. Kwa hiyo mimi siwezi kuonea aibu. Hata kama injili hiyo ni kikwazo na upuzi kwa watu wengine, lakini anasema Mtume Paulo, mimi sitaonea aibu. Na ole wangu nisipoyubiri injili. Injili inabadili watu, inabadili zakayo, mto za ushuru. Na siku hizi tunaishi tunashukuru serikali kwa sababu imehimiza sana ulipaji wa kodi tumekuwa tukipata misaada kutoka nchi za nje serikali za nje zinatoa misaada lakini misaada ile ya serikali za nje ni ya kodi za wananchi sasa sisi tukiambiwa tutoe 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 kodi tunasema hii serikali ya awamu ya tano namna gani lakini serikali ya awamu ya tano imerudi tu kwenye biblia mtu wa kodi kodi na kama yuko mtu ambaye anatumia kodi zile vibaya ndio kama zakayo lazima akutane na bwana Yesu ila kabla hajakutana na bwana Yesu tunamwombea tu asije akakutana na mamlaka nyingine ambayo nayo imewekwa na Mungu Warumi sura ya tatu anasema wapo kwa ajili ya kukomesha wabaya duniani unajua Mungu ni wa ajabu sana anajua sisi tunaweza tukazembea kuhubiri injili kwa hiyo wabaya wakashamili alafu ametuwekea watu wengine kando anasema wale wakizembea ninyi inukeni wabaya wasipone mahali popote sasa tuiombe serikali najua biblia inasema tuiombe serikali ili tuwe na amani ili mkuta injili mkuta mama msamaria anaamini na kuwa shahidi wa Yesu akaamini akawa shahidi wa Yesu mama anatembea mchana peke yake lakini injili kamrudisha katika jamii lakini kazi ya kuhubiri injili si nyepesi wengi tunahubiri ndani ya makanisa tu watumishi wengi maarufu sana wanahubiri mbele ya watu waliokusanywa hivi kama mimi leo mlivyonipa nafasi lakini kuna maeneo ambayo bwana Yesu angetaka twende hatuendi hapa ni rais nikihubiri huniulizi swali nikimaliza naenda zangu ulikuwa hukuridhika huna nafasi ya kuniona napanda gari naenda zangu lakini kuna mahali bwana Yesu anataka tuwafuate watu tujadiliane nao tuongee nao kuhusu upendo wa Mungu lakini sisi hatuwezi kwenda huko tunalinda heshima zetu tunashindwa kwenda kwa sababu tutajivunjia heshima. Nataka niseme tu hapo kwa mfano. Huko Filipino kuna mchungaji ambaye alifanya ibada ndani ya kanisa baadaye akajiuliza maswali kwamba hivi ibada mbona haileti matokeo katika maisha ya watu wenye shida. Kwa siku moja akatoka akaenda kwenye jumba linaloweka watoto kwa biashara ya ukahaba. Akavaa kanzu yake na kola yake akaingia Alafu akaingia chumba cha kwanza akakuta mtoto amekaa uchi akaingia kama vile unaingia lipa hela mchungaji akaingia akalipa hela wakafunga mlango 
Unajua huko ni kwenda mbali sana Jackson. Akatoka akaingia mlango wa pili, mlango wa tatu. Alipotoka waandishi wa habari walimuona. Kwa hiyo wakapiga picha wakasema mchungaji siku hizi ameanza kwenda kwenye maisha ya ukahaba. Wazee wa kanisa wakakaa wakafanya uamuzi kwamba huyu lazima atolewe. Umetuvunjia heshima. Umetuvunjia heshima. <laughs> Unajua yule mchungaji aliendelea na ile kazi, halafu aliweza kutorosha watoto mbili halafu akaenda nao umoja wa mataifa, halafu akaweza aka, aka, aka kusimulia ushuhuda wake. Umoja wa mataifa wakatambua kazi yake nzuri. Unajua umoja wa mataifa maana ni mataifa yote yaliyo katika umoja wa mataifa wakatambua kazi ya mchungaji ambaye nyumbani kwake amefukuzwa kwa sababu amevunjia heshima wazee na kanisa lile kwa kwenda katika nyumba yenye makahaba lakini Yesu alitembea akakutana na mwanamke msamaria wanafunzi wakashangaa mbona anaongea na mwanamke peke yake katika injili ya Luka sura ya 15 Anasema wakamona anakula na, na wenye dhambi wakamlaumu. Unajua huo ndio mfano tumepewa na Bwana Yesu. Mimi sasa nina mavazi haya. Lakini nataka nikwambie kuna wakati nalazimika kuingia mahali ambapo dunia hii haitaelewa lakini Mungu ataelewa. Yuko mchungaji mmoja alikuwa anataka kuingia kwenye basi sasa kwenye mlango wameziba sana. Sasa akawaza kwenye mlango ndio penye heshima. Aka basi akaondoa kola, akafitika aka shati yake huko, akaingilia dirishani. Alisema sitaki kupoteza heshima yangu, wakasema mchungaji mbona anaingia akiwa na kola. Ni rahisi kuhubiri injili kwenye mikutano, makanisani. Na huko tuna umaarufu. Lakini maeneo yanayotendeka maovu huko tumeshindwa kwenda pili kanisa linaitwa kutumikia watu kazi ya kwanza ni ya injili lakini injili lazima ipenye hata katika maeneo ambayo tunajua hatuwezi kufika kuna magenge ya vijana madawa ya kulevya sijui nyumba gani huko kuna katika katika jiji hili la Dar es Salaam uliopewa wewe mwenzetu diocese yako ina changamoto nyingi kubwa licha ya fursa nyingi nzuri zilizo sasa ni miguu yako itatembea wapi unaweza ukabaki tu kwenye meza Alafu na watu wanakuja kwa appointment. Wanakuona, alafu wanakwenda. Lakini nataka nikwambie Bwana Yesu hakusubiri appointment. Aliondoka mbinguni, akaja duniani, akaacha meza kubwa sana kule, akaja kwetu. Na wewe utatakiwa utoke katika meza yako wakati mwingine wanakununulia meza. Nafikiri wameshakununulia kiti kinachozunguka namna hii. Yaani kazi hii sio ya starehe kazi hii ni ya jasho viti vya kuzunguka viko mbinguni hapa tupewe viti vya mbao Kanisa lazima litafsiri upendo wa Mungu kwa vitendo Unajua waliofikiwa na injili waanze kuishi injili hiyo kati ya watu wao kuwasaidia maskini kama Yesu alivyosema wenye njaa wenye kiu waliouchi nimepewa nime, nime roho mtakatifu niwahubiri maskini habari njema maskini wa chakula maskini wa nguo maskini wa akili ni, Yesu anasema nimekuja kwa ajili yao naomba hapa niseme kwa ujumla unajua nyinyi wa Kristo Mungu amewabariki sana lakini nataka kusema hamuishi upendo Mungu aliyowapa kwa sababu lazima wewe mkristo ukishasikia injili kanisani utoke alafu upeleke ule upendo kwa watu naoishi nao lakini nisiwaseme sana ninyi naomba niseme kuhusu mimi siku moja nilikwenda benki na shilingi elfu kumi na maskini mlangoni akaniomba aliniambia naomba shilingi moja tu naomba shilingi moja tu nilikuwa na shilingi elfu nikamwambia sina askofu huyo tena askofu mkuu mstaafu sina Nikaingia benki nikachukua shilingi laki moja. Nikatoka na laki moja na elfu kumi. Baada yule maskini akawepo akanyosha mkono wake tena. Nikamwambia sina. Unajua nampita na, na shilingi laki moja na elfu kumi. na yeye anaomba shilingi mia moja. Mia moja. sio elfu moja. Mia moja. Sasa tulipoachana nikaona maneno yanakuja kati unajua Mungu lazima aseme na watumishi wake. Hata tungefanyaje tungetelezaje jamani mkiona askofu anakuwa mgumu mjue sasa Mungu amesema wewe sasa labda basi utafunzwa na dunia 
Kwa sababu ukikosea tu roho mtakatifu anakuambia hili ni kosa. Na mimi roho akasema na mimi nikasikia maneno yanayokuja nalikuwa uchi ya mkunivika nalikuwa na njaa mkunilisha kila nikitembea ile hotuba ya Yesu inakuja kwenye akili yangu. Wiki nzima nilimtafuta yule maskini Simoni. Nilipomwona nikampa shilingi elfu kumi niliyokuwa nimeingia nayo benki sio shilingi moja tena ili niweze kujilipia adhabu mimi mwenyewe. Unajua mara ngapi mnapita maskini? Mara ngapi tunaona maskini wakichafu, wakichukua vitu majalalani huko? Mara ngapi? Unajua tunataka kuwaachia serikali ifanye kila kitu. Unakuta watu wanasema, "Ah, serikali haileti watu wafagie hapa." Yaani serikali ileta watu wafagie mlangoni kwako. Wewe uliwekwa duniani ufanye nini? Nataka niseme kama mnao upendo wa Mungu, basi na waombeni leo mkaishi upendo kwa vitendo. Tunaposema juu ya kanisa kuwatumikia watu, hatusemi maaskofu hawa tu. Ah, hawa tu waache na kazi zao, nao wana nafasi zao. Lakini na mipango yao. Lakini tunasema maisha ya kila siku tunaweza kutoa watu navyo muda wetu, maarifa yetu, fedha zetu, chakula zetu na kadhalika. Na na ni malazaro wangapi wanaishi katika milango yetu, chini ya meza zetu, wanaokoteza tu vile tunavyodondosha katika injili walioguswa na injili waliwasaidia watu walijitoa kwa kutumikia watu huko 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 nchi za Ulaya Uingereza kuna mtu mmoja anaitwa John Newton alikuwa mfanyabiashara mkubwa sana wa watumwa injili ilipomkamata alikuwa yeye sasa yuko tayari hata kuosha miguu ya watumwa yani wanamwambia imetosha anasema ah niliwafanyia vibaya sana kwa hiyo sasa anashindwa kuona atafanyaje kurudisha tena neema kwa wale watumwa lakini akapata njia moja nzuri sana akamkuta kijana mmoja anaitwa William Wilberforce aka a, yule kijana akamwambia nataka kwenda kusomea uchungaji akamwambia usiende kwenye uchungaji usiende mimi nina, ninataka nikupe ushauri nenda kule bungeni kapiganie ubunge ukawe mbunge alafu kule ukapigane kuhusu watumwa akapanda mbegu katika moyo wa Wilberforce na Wilberforce alikuwa ni mwana maombi katika kundi chao lakini akamsikia John Newton aliyekwisha fanya maovu kwa watumwa John Newton akamwambia utakuwa faraja yangu. Na tunaambiwa Wilberforce akaenda akawa mbunge. Unajua akafika kule akapigana akapigana alikuwa peke yake mpaka baadaye wengi wakamungwa mkono na biashara ya utumwa yote kakomosha. Akaona ampigania Mungu wake kwa njia ya kuwatoa watumwa katika mfumo ule ulikuwa mbaya. Akapigania aka sheria na na alienda bungeni na msukumo wa imani akaona ana wajibu mbele ya Mungu kuwaokoa watumwa akajitoa apigane na hilo tatizo tunawaomba wabunge wetu waende bungeni kwa malengo ya, ya ya kugusa maisha ya watu leo na baadaye lakini tuna wenye imani wabunge wengi tu wazuri wamesoma vizuri lakini hawana mguso katika maisha ya taifa hili David Livingstone Alikuja Afrika aliporudi akaenda vio vikuu akasema juu ya watu walio katika vio vikuu sema msikae tu kwenye vio vikuu mnakuwa wasomi tu nendeni Afrika mpeleke elimu mpeleke afya wale vio vikuu wakaja wakaleta elimu wakaleta afya ndio tumepata msingi kanisa sisi wa kuweza kutoa elimu na kutoa huduma uh, zingine za jamii nataka kusema yeye huyagusa vio wao wao mission wao wana mission Wasiishi tu kama wasomi, waonyeshe wana malengo gani katika maisha yao. Unajua lazima mtu yoyote uliyowekwa duniani ujiulize makusudi ya Mungu ya wewe kuzaliwa duniani yalikuwa nini. Sasa inawezekana ukaona lazima ufike nafasi fulani, lakini kinachokuuma katika moyo wako ni nini? Unajua tuna watu wengi wameandaliwa vizuri serikali imesomesha watu wengi kanisa limesomesha watu wengi wana madigree wana uwezo ni wataalamu wale ni wa kutosha katika kazi zao lakini wamekaa mahali fulani hawana mission hawana malengo kwa hiyo inchi inakaa katika umaskini na Mungu anasikitika mbinguni kwa sababu alituumba kwa makusudi mema tuweze kuwa na mguso katika ulimwengu aliyoumba tutoke kwenye meza zetu tuwasaidie watu wenye shida Yunus Muhammad yule muhindi kule India profesa alikuwa ni profesa wa uchumi 
alikuwa anaingia kwenye 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 vyumba vya kutoa hotuba anawapita maskini kwenye geti lakini siku moja akasema kwa nini uprofesa wangu hauleti mabadiliko kwa wachumi hao wa kwa maskini hawa mlangoni kwa hiyo akatoka ndio akaanza mambo ya ujasiria mali nataka niseme tunataka wasomi lakini tunataka wasomi wenye mguso katika dunia hii Hatutaki wasomi ambao wanaweza kuvaa suti vizuri, wana vieti vizuri, wanapewa shahada juu ya shahada za nini? Hazitusaidii sisi. Si tutasaidiwa tu kila kwa sababu wametugusa maisha yetu. Na Mungu atusaidie. Na Mungu atusaidie. Na na mfanye hiyo huduma mfanye mguse maisha ya sasa na ya baadaye. Yaani utumishi wetu uweke urithi kwa watu wa kesho. Wewe unafanya kazi kwa miaka mitano ni mbunge sijui usiseme tu mimi nimemaliza zamu yangu. Hakuna kumaliza zamu mradi Mungu amekuweka duniani. Zamu itakwisha na wewe utakaposema kwamba aiwe Mungu aiweke roho yako mahali pema peponi. Hapo ndio zamu imekwisha. Mchungaji mmoja alipoambiwa na hama akakata akakata na nini? Akakata akakata miti ya matunda akasema kwa sababu na hama siwezi kuacha kwa mtu mwingine hakupanda. Alafu asipofu aliposikia akaandika barua haraka kwamba nilikosea sio wewe unaye hama. <laughs> Naomba nimalizie jambo la tatu na la mwisho. Unajua mimi nimesema ukiwa na upendo toa toa. Sasa wewe umevaa kiatu na socks nzuri. Anakuja ndugu yako Siku moja aliingia mtu nyumbani kwangu sasa siku hizi kuna utaratibu wa kuvua viatu pale mlangoni mnaingia nyumba ya mtu unavua viatu sijui utaratibu umetoka wapi lakini basi akaingia nikamwambia usivue viatu akasema ah navua usivue akasema navua alipovua nikaona amevaa nusu socks kwenye mguu wake mmoja sasa nikaingia ndani nikachukua socks mpya nikampa nikamwambia uvae hii na mimi hapo ndio nikajaribu kidogo angalau kuishi upendo kwa vitendo Jambo la tatu la mwisho kanisa likemema ovu na kusimamia uadilifu katika kanisa maana unajua hatuwezi kuwa na ujasiri kukemea maovu kama kashifa zinatuandama sisi wenyewe kama magazeti yanaandika kila siku habari zetu hatuwezi kuwa na ujasiri itatupa kigugumizi tu katika kukemea maovu na bwana Yesu alisema kipofu hawezi kuongoza kipofu mwingine na paulo akasema ya kwamba uh, unawezaje kukemea kama wewe unaiba pia Unazaji kukemea kama wewe unazini pia huwezi yani kama wewe ni ofisa wa serikali lazima uwe msafi lazima uwe mwadilifu ndio unaweza ukakemea mahali fulani nchi fulani naomba maaskari mlioko hapa msije mkasema hii ni hadithi ya Tanzania sio ya Tanzania ni ya mahali fulani wala sitaki kukutajia labda unatoka kule maana hapa ni mko kimataifa binti moja alivamiwa na watu kutaka kubakwa halafu askari wawili wakamwai wakamuokoa kwenye mikono ya yule wa yule wa watu wa bari wakamrudisha kwenye chumba chao cha ofisi. Walafu pale wakamjua ulale hapa ni salama mpaka kesho asubuhi. Usiku wa manane akaingia askari wa kwanza akambaka. Akaingia wa pili wakambaka. Alafu wakamtoa nje, ukamwambia nenda zako umezoea kutembea usiku. Unajua? Hatuwezi kuwa na watu wa namna hiyo katika serikali. Haiwezekani. Tutakimbilia wapi? Tutakimbilia wapi? Lakini tunasema kama unataka kusimamia mambo yaende vizuri katika nchi hii lazima wewe mwenyewe uwe tayari mambo mawili tu ya kumaliza jambo la kwanza moyoni mwako uishi mahubiri unayohubiri uishi taaluma yako usiishi tofauti hata uwe na nafasi gani usiogope kuishi lile unalowaamini ndilo kweli na kama wewe ni muumini basi msaafu wako ukwambie hili ni sawa wala usibabaiki Lakini pili ile ile la kwanza na, na, na mimi nakumbuka nilishindwa kusamehe kwa sababu sikuishi kweli nayojua moyoni watu waliiba kwangu alafu wakakamatwa wakapigwa au kalaza hospitalini alafu wakanifuata yule mwizi akasema mkaniitia asofu niliiba kwake aje ni mombe msamaha kwa hiyo mimi nilipoambiwa nikasema ah akome huko huko akome <laughs> Unajua wewe usiangalie nguo zangu. Mimi ni Donald mtetemela tu mwenye dhambi aliyehurumiwa na Bwana Yesu. 
Sasa nikakata akaja askari mwenyewe anayemtunza akasema baba mfungwa analia anasema tafadhali uende akakuombe msamaha nikasema hapana aliniibia aliniumiza na yeye aumie Alafu siku ya tatu nikasikia amefariki ndio shida ikanijia moyoni utampata wapi sasa umombe msamaha au msamee utampata wapi sasa nisiwaambie kilichoendelea baada ya hapo lakini tuishi yale tunayojua ni ya kweli lakini pili nasema mahubiri lazima lazima sisi tuweze kuwaona watu na kuwaambia ili ni baya unajua wakati mwingine sisi kanisa mnisamee ndugu zangu viongozi wa kanisa wakati mwingine sisi kanisa tunafikiri kukemea maovu lazima tusimame kwenye bao hiki maana hiki ndio tumepewa mamlaka nacho sasa tunasema viongozi wa serikali hiyo ya na nani hapana hiyo sio njia pekee kama unaona ni njia lakini Nathan alienda kwa Daudi kwa heshima akamtafuta faragani hakutaka kumwaibisha maana maana Daudi ni mamlaka ya Mungu imewekwa na Mungu kwa hiyo hawezi kuivuruga tu kwa hotuba zake akamfuata pole pole atena hata kumwambia we umeingilia mke wa Uria alimpatia hadithi Alafu akamwambia unaonaje katika hadithi hii? Daudi akasema, "Hii ni mbaya sana. Mtu yule lazima achapwe sana." Alafu Daudi akasema, "Nathan akasema, kwa unyenyekevu akasema, mtu yule ni wewe." Huko huko ndani, sijui nani alitoa hadithi hii ikaja kwenye Biblia. Walikuwa huko chumbani. Tuwaheshimu viongozi wetu. Kama wana mapungufu, tuwafuate katika utaratibu. Mimi ni askofu na mamlaka ya neno la Mungu. Lakini Biblia inaniambia, "Nitumie vizuri." nimfuate kiongozi wangu nikamwambie kwa utulivu huko basi tumalizane naye akibadilika hakuna naye jua lakini yeye ataonekana amebadilika lakini pia kuna Yohana mbatizaji alikwenda kwa Herode akamwambia jambo unalofanya sio zuri ila sasa mke wa Herode akasema huyu hapana afanyiwe utaratibu fulani wa mama muwe waangalifu kwa hiyo sasa mama akashawishi Herode akamua nataka kusema unapokemea maovu unaingilia eneo la ibilisi Yaani mtu yeyote tu anayetaka kufanya vizuri katika dunia hii. Mtu yeyote tu anakanyaga uwanja wa hatari. Na mimi niseme, yani wewe uwe ni mkuu wa nchi, uwe ni waziri mkuu, uwe nani? Dhamiri yako ikijua Mungu amekutuma kusimamisha haki katika taifa. Unakanyaga uwanja wa hatari, maana uwanja huo yuko aliyetupwa kutoka mbinguni, amekuja huko ana hasira nyingi. Unatakiwa uangalie sana. Na Yohana Mbatizaji akachinjwa kichwa chake. Akachinjwa. Wakati mimi tunasema tunataka tuwe na mheshimiwa wetu, waziri wetu, nani wetu, a watu wa utu wa usalama wanamzuia zuia. Huyo ana kazi ngumu kuliko ya kwako wewe. Anatafuta haki katika mioyo ya watu. Lazima atunzwe kwa njia yoyote ile. Atakapomaliza zamu yake, Mungu atampumzisha kwake. Alikuepo Janani Luhumu alikwenda kwa idia mnini akamwambia unavyoua watu sio sawa pale pale akapigwa bastoni sasa huyu ni askofu mkuu unajua huko faragani tunakwenda wakati mwingine hatuendi na mtu maana usalama unaweza kusema ha uingie wewe peke yako sasa inategemea huyu bwana huyu bwana yuko katika uwanja gani nataka kuwaambieni Jackson nataka nikwambie kazi yako sio nyepesi nilianza nikisema hivi uwe na ngozi nene na atakaye kupa ngozi nene ni Mungu peke yake. Roho Mtakatifu atainenepesha pole pole. Leo umekonda konda. Kesho atakuona una kitambi. Hakuna nafasi ya kitambi sana. Mimi ndio napata kitambi sasa baada ya kustaafu. Asa wenzetu wengine vine, vi, wa, yani wanavipenda. Wana Mungu akusaidie Jackson. Mungu akutie nguvu. Mungu akupe neema ya kutosha na Mungu akubariki katika kazi yako nayo iendea. Sisi ndugu zako tutakuombea na ninyi wote muombe huyu. Daudi anasema, sitaogopa ijapo jeshi litajipanga nyuma yangu. Sitaogopa kwa sababu na Mungu naye mtumaini. Usiogope. 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 Usiogope.